തന്നിരിക്കുന്ന അളവിലുള്ള സാമാന്തരികം വരയ്ക്കണം ഒരു വശം എ ബി എന്ന് നാം പേര് കൊടുക്കാം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സമീപവശം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതിനായി ആദ്യം എ ബി എന്ന വര വരയ്ക്കണം എ ബി വരയ്ക്കാനായി പൂജ്യത്തിലും പൂജ്യത്തിലും അഞ്ചിലും ഓരോ ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക പൂജ്യത്തിലും അഞ്ചിലും ഓരോ ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു എ ബി എന്ന വര വരച്ചു ഇനി നാം നാം ഈ സാമാന്തരികം വരയ്ക്കുന്നത് എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരമാണ് എന്ന പ്രത്യേകത ഉപയോഗിച്ചാണ് സാമാന്തരികം വരയ്ക്കുന്നത് ഈ വശവും അതിൻ്റെ നേരെ എതിർവശവും സമാന്തരമാണ് സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ എ ഡി എന്ന വശവും ബി സി എന്ന വശവും സമാന്തരമാണ് ഈ പ്രത്യേകത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം സാമാന്തരികം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൽ മട്ടത്തിൽ ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാമാന്തരികം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ എ ബി എന്ന വര വരച്ചു ഇനി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൽ മൂന്ന് കോണും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ആ സെറ്റ് സ്ക്വയറിലെ ഏതൊക്കെയാണ് കോണളവുകൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് കോണളവ് ഈ കോണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രി പിന്നെ മട്ടം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇത് ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണ് നമ്മുടെ ആദ്യം വരച്ച വരയുടെ ഒരു വശം മട്ടത്തിലെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണിൻ്റെ ഒരു വശം നാം ആദ്യം വരച്ച വരയ്ക്ക് നേർക്കും മറുവശത്തുകൂടെ നാം ഇനി ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മറുവശത്തുകൂടെ ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഒരു വര വരയ്ക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കെയിലിൻ്റെയും കൂടി സഹായം തേടാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങട് അടയാളപ്പെടുത്താം അതിനായി സ്കെയിലും ഇതേ ചെരുവിൽ പിടിക്കുക സ്കെയിലും ഇതേ ചെരുവിൽ വെക്കുക സ്കെയിലിൻ്റെ പൂജ്യം മുപ്പത് സ്കെയിലും ഇതേ ചെരുവിൽ തന്നെയാവണം എന്നാലേ കൃത്യമാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ സ്കെയില് ഇതേ ചെരുവിലായി ഇനി എ എന്ന ബിന്ദു നാം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്കെയിലിൻ്റെ പൂജ്യം എയിൽ തൊടിച്ചു വെക്കുക ചേർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഈ മട്ടത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണും സ്കെയിലിൻ്റെ വശവും കൂടി നേർക്ക് നേരെ വെച്ചു അപ്പൊ ഇനി സ്കെയിൽ അനക്കാതെ മട്ടം നമുക്ക് മാറ്റാം കുറച്ച് നീക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്താം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു കുത്തിട്ടു എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ പൂജ്യമായി യോജിപ്പിച്ചു അപ്പൊ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുള്ള കോണും കിട്ടി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള വരയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ഡി എന്ന വശമായി ഡി എന്ന ബിന്ദുവാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ എ ഡിക്ക് സമാന്തരമായി ബി സി എന്ന വര വരയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സമാന്തര വര വരയ്ക്കാൻ മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് സമാന്തര വര വരയ്ക്കാൻ നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്താ വേണ്ടത് മട്ടത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നേരത്തെ വെച്ച പോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വരയല്ല ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച വരയ്ക്ക് നേരെ മട്ടത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു വശം ഇപ്പോൾ നാം വരച്ച വരയുടെ നേർക്കും വെക്കുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ മറുവശം ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് സമാന്തര വര വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സമാന്തര വര വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ മട്ടം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വര നമ്മുടെ വരയുടെ നേർക്കും മറ്റേ വരയുടെ മുകളിൽ എങ്ങനെ വെക്കണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ മറ്റേ വരയുടെ നേർക്ക് എന്താ വെക്കേണ്ടത് സ്കെയില് വെക്കണം സ്കെയില് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ മറ്റേ വരയുടെ നേർക്ക് വേണം സ്കെയില് നേരെ അതേ ചെരുവില് സ്കെയിലും വെക്കണം അതേ ചെരുവില് സ്കെയിലും വെച്ചു ഇനി നമ്മ നാം ഇത് ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടങ്ങാല് 
നമ്മുടെ ഇനി സ്കെയിൽ അനക്കാൻ പാടില്ല സ്കെയിൽ അനക്കാതെ ഈ മട്ടം നീക്കി കൊണ്ടുവരിക സ്കെയിലിൻ്റെ അരികിലൂടെ മട്ടം സ്കെയിൽ അനക്കാതെ നീക്കി കൊണ്ടു വന്നാൽ ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി ബി എന്ന പോയിൻ്റിൽ എത്തില്ലേ ബിയിലൂടെ എ ഡി എന്ന വരയ്ക്ക് സമാന്തര വര വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം ഡി എന്ന ബിന്ദുവിലെത്തി ഇനി അത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യം പത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയില്ലേ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചാലും മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വരയ്ക്ക് ഒരു സമാന്തര വരയും കൂടി വരയ്ക്കാം ആയി ഇനി വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ വരയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി ഒന്നും കൂടി കൃത്യമാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വരയ്ക്ക് സമാന്തര വര വരയ്ക്കാം അതിനായി മട്ടം ആദ്യത്തെ വര വരയുടെ അവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരണം മട്ടത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആദ്യം വരച്ച എ ബിയുടെ അടുത്ത് വരണം അപ്പോൾ എ ബിയുടെ അടുത്ത് വരണമെങ്കിൽ ഇതവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇത് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ മട്ടം കുറച്ച് നീട്ടി വെക്കണം രണ്ട് ഈ വലത്തു ഭാഗത്ത് ആണ് നമുക്ക് വര വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് നീക്കി വെക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ അത് അത്തിരി നീട്ടി വെച്ചു നീട്ടി വെച്ചു എന്നിട്ട് മട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വശം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു വശം ആ വരയ്ക്ക് നേർക്കും മറുവശം മറുവശത്ത് ഏതാ വെക്കേണ്ടത് സ്കെയിൽ വെക്കണം സ്കെയിൽ നേരെ കുത്തന വെക്കണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ നേരെ കുത്തന സ്കെയിൽ വെക്കണം നേരെ വെക്കാം നേരെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മട്ടം അവിടെ പൊന്തിക്കുക അനക്കാതെ സ്കെയിൽ അനക്കാതെ സ്കെയിലിൻ്റെ ഇത് കൂടെ മട്ടം പൊന്തിക്കുക അപ്പോൾ അതാ കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും കൂടി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ യോ നേരത്തെ അടയാ അടയാളപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും വെറുതെ യോജിപ്പിച്ചാലും കിട്ടും ഒന്നും കൂടി കൃത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എതിർവശങ്ങളും സമാന്തരങ്ങളായി ഇനി ഇതിനൊക്കെ പേരിനൊക്കെ ഈ ഓരോ ശീർഷങ്ങൾക്കും പേര് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സമാന്തരിക റെഡിയായി ഓരോ ശീർഷങ്ങൾക്കും പേര് കൊടുക്കാം എ എന്ന ബിന്ദു ഇവിടെ ബി സി നമ്മൾ പേരെഴുതിയാൽ മതി അവിടെ സി ഡി അത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഡി എന്ന ബിന്ദു ഡി എന്ന ബിന്ദു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും പേര് കൊടുത്തു സമാന്തരികം വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചില്ലേ താങ്ക് യു